Thank you.
dat by die kaasie is, jyre, en of dit uh, lewe is. En ons vertrouw om aan die toe. In Jesus kostbare naam. Amen. Amen. Reis die jyre, God skip lewe. Amen. Weet jy, hy skip ook nieuwe lewe. nie alleen dier die eder geboorte nie, maar hy skep nieuwe lewe en hy maak kinders syne. Heer Jesus Christus wat sy lewe vir ons gegee het, gee hy vir elke kind, vir elke verbonds kind, gee hy lewe. Elke kind in Gods koninkryk behoort, met lichaam en siel aan Jesus Christus. So laatst week gepraat oor ouderskap, en het die Heere ons reiklik kom sien, met die hart die lewende boot. Jy weet my, Jesus self het gesê, verhinder die kinder kies nie, om na my toe te kom nie. En dan hulle behoort die koninkryk van God. Maar Jesus waarskiek ook en hy sê dat ons nie een struikel belok vir jy van haar die kinderkies moet wees nie. Hy sê dat ons daar die kindkies geloof nie moet aantas nie. Hy sê dis beter as jy een meelsteen om jou nek vastmaak en in die dieptes van die see gegooi word as wat jy een struikel belok is vir daar die kind. Ons weet dat die kind een geskenk van God is. Ons weet dat die kindkie aan die Heere behoor, tot op daar die dag wat hy toe rekeningsvatbaar is, om te kan onderskui tussen recht en verkeer. En dan moet daar die kind sy eie besluit neem. Maar daar die verantwoordelikheid vir elkeen van ons as ouders, en daar die kindkie groot te maak, vir die dag wat daar die besluit, oor sy pad sal kom. Weet jy, ons praat om trend nooit so nie. So ons praat, as jy ons my kind, of haar kind, of sy kind, maar wie wat ons praat nooit so, waar ons sê, elke kind is eerste, Godse kind. Elke kind, behoor aan die jyre nie. Nou is altyd vir my voorrecht, wanneer mense my vraag, hulle wil graag hulle kind toewaai aan die jyre. So ek wil vanmorgen vir Christel en Shine, saam met Gemma vraag om haai na voor te bring, en net die voor my te kom staan. Nou Matthew, hy was al reeds toegewaai aan die jyre, hy is al een mooi groot seen, Ek het gesê, hy kan op die voorkom staan as hy wou, maar gaan mama en papa vir Gemma vanmorgen toe by aan die jyre. Wat een groot voorrecht. Nou my kind toe te by aan die jyre beteken, jy gaan die kind die kind groot maak in die vrees van die jyre. Daar die vrees van die jyre wat beteken dat jy dat jylle self sal lewe in die liefde van God. Dat jylle self sal lewe in die boord van die jylle. Dat jylle gehoorzaam sal wees aan die jylle en in hom sal lewe tot sy eer. En dan daar die kindkie oor die jylle grote maak vir haar die bybel te lees en Zorg dat sy na die sondagskool te kom en dat sy Jesus in haar leven kan ervaar dier die hele liefde vir haar as kind. Dier die spraak gereeld met die kinders, maar vertel ons hulle waarlik van die evangelie. Vertel ons hulle waarlik in ons liefde vir hulle. En ons liefde is so diep soos ek kan wees vir ek kind, onthou het laatst week gesê, behalwe die liefde vir God, is al geen groter liefde, as al ouwe is een liefde vir haar of sy kind. Ek 
Dit het jylle kan het vermoor en beaam en verklaar en daarom is het, as dit jylle verklaar en vermoor is, hier voor getuig is, want dit is die eet wat jylle as ouders afle voor die jylle. Jylle sê, jylle, ons gaan hier die kind ook aan die toe by, dan met dit kan saamheel, en hoe krachtig die jylle om gebruik het, en is dit my angst begeerte dat die jylle pajama so gebruik, Die heren sê laat my dink aan die Caroline wat nou een onderwijse reis in die sondagskool is. Caroline het so voor ons groot geword. En sy dien die heren met oorgave. Is dit vanmorgen jylle verklaring dat jylle Gemma ook voor die heren sal groot maak. Dat jylle as al vertel van Jesus en dat sy die dag wanneer sy daar die besluit ook self moet neem sal recht is. En Jesus Christus al verlos het sal maak. Amen. Net een rechte harde ja vir ons. Ja. Reis die jylle. Gemma sê this morning, I am going to bless you with oil. I am going to anoint you in Jesus name. And we are going to ask the Lord to protect you. We are going to ask Jesus to look over you. Praise God. So I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then we will open the psalm for the ouders to bid. And then we will open the psalm for the ouders to bid. Our Father, we come from here, and we are given in you, Jesus Christ. My Father is given in our work om te bal, so wel as om te werk na die bel behaal. Jere, seen hier die ouders paar, seen hulle jere in die groot maak van hier die kinders, wat nie aan hulle toe vertrouw het. Want dit is deel van ons rentmeesterskap. En ek vraag jere, dat jere genadig sal wees, dat jere groot weisheid sal gee uit die jimmele uit. En jere, dat hulle hier die kinder kies, vir jy sal behoete bewaar en voor jy sal groot maak tot eer van jy naam. Maar ek bid tot die seen oor die familie. Ek bid jyre dat jy hier die kinder sal beskerm. Vir Jenna, vir Matthew, jyre dat jy net een laag van engele om hulle sal trek jyre, dat daar niks, maar niks met hulle sal gebeur nie. Met hulle sal groot op hoort en die voorhoge van jy aangezig jyre en dat hulle ook daar die dag ook sal inbeweeg in die allerreiligste in, in Jesus kostbare naam. Ons sê vir die dankie daarvoor, jyre, in Jesus naam met ons dit. Amen. Amen. Baie, baie dankie, jyre kan jyre sit tak in die hem. Het is my altijd een voorrecht, wanneer die ouwe daar die besluit neem en sê ek my kind voor jyre groot maak. O, en wat kan die Heere nie dan als vermag nie? Amen. O, prijs die Heere. Dit bring ons by vanmorgen sy boodskap. Ons het laatst week gepraat oor ouwerskap. Ons het gesien, of het ons gevra, hoe beinvloed ek my kindse lewe, so dat hy een lewe sal lei wat sinvol is, en waarin hulle potentiaal kan bereik. Want hou nie dit, het ons gesê dat dit die vraag is waarmee elkeen van ons as ouders borstel. En hoe ouder die kinders word, hoe groter raak daar die borstel strijd waarin ons ons bevind, want ons wil so graag hee dat ons dat ons kinders een sinvolle lewe sal hee. En raak dit meer en meer intens vir ons as ouders, dat ons selfs slaap verloor. Amen. Vraag die waarheid, ouders. En het ons geleer dat die Heere in sy hand en daar die werk ook is. Maar weet nie, vanmorgen is die boodskap wat ek vir die vraag, maar wat van jou, ouwe, wat van jou, het jy sin in die lewe? Het jy die potentiaal bereik wat jy graag wou bereik? 
Ik voor ons vanmorgen met hier die boodschap voor het gaan, wil ek graag vir Liesel een geleentheid gee om ook haar getuienis aan ons voor te lees. Luister gerust daarnaan, mag die Heilige Geest die naprediker van hier die getuienis wees. Baie dank jy Liesel. Goeiemorgen elke, het is my voorraam om vanmorgen te staan. Ehm, Ons is op een ander nog daar vast, is ons laaste dag. Eerste keer was ek net met water vast, dit was nogal wonder. Maar die Heer is goed. En ek het al een hele rit gehad vir die Heer gevra as op mense opstaan en getuig. En die Heer was my getuigenis. Die Heer was nog altijd goed vir my, is het vast van my geloof. Maar langer hoe hy Ek het my spontaniteit verloor en met die vast het die Heere dinge met die Heere kom losmaak. Wat ek nie gedink het, ek hoort dat ek kom losgemaak word nie. So ek sal gewond en ek bid, omdat ek hier getuin is wees en nie nie, dat ek kom my praat nie, want ek kom diep uit my geest wees uit. Dit maak my baie buidere vol vermoorde, maar ek weet, jy sê dat ek iemand vermoorde, wat die Heere daar alles krijg. En ek bid in die heilige geest dat, dat hy in elke in sy hart sal spreek, wat sit in sê, verbonde hart en die sielsbonde. En ek bid dat dit jou is verbrood. Heer, die het my lewe, my blauwdruk, my dankie vir God my alle vader. In sy onvoorwaarde die liefde het hy my gedraad. Heer die donker en die lucht, Heer die slechte en die goeie, Heer pijn en geluk, Heer trane en blijdskap, Heer eenzaamheid en volheid. Ek het hom hier ken as my vertrouwbare, getrouwe God, wat my hier alles verhouwe laat leid het. Al wat hoe voel hier opgeel op myself, die lewe waarin ek nooit draag en gepas het nie. My liefde vir God was daar van het ek aan onthoud. Hy moes my soveel keer verseker van sy liefde. Ek het dank gevat om dit werkelijk te groeien. Ek is die Heere eeuwig dankbaar dat hy nooit moet opgegeet met my nie. Al het ek soms aangejaag en het nie. Hy was daar. Heer, my donkerste punt was hy daar. Nou het hy my stande gemaakt op hom, my loods en my redding, my veilige kweste. En hom het ek liefde gevind wat ek nooit gekend het nie. Ek dank die Heere vir sy teenwoordigheid dwars dier my lewe. Elke etiket wat mense op my gesit het, het hy in sy teerheid en omferming kom afhoog. God het my syne gemaakt. Sy vleel oor my uitgesprei en my bedek en vir my gesweer met my verbond gemaakt. Daarom het ek jou gewees. Die bloed van jou al gespoel en jou gesalf met olie en jou bekleer met veel vleerige kleren en jou hessie wachting. Heilige, verloste, vergeerde, nie meer verlaat en ook verloor in die nie. Hy het my die skande van my jongkuit wat vergeet en die smaad van my eensomme. Stryf is dit nie. Het hy my kom jong op. My kom syver. My kom reinig vir sy heilige doel te eer. My leerschool was pijnlik, seer, rou en eerlik vir Die Heerse liefde het my kom jou maak. Woorde van mense was die moeilikste om te vergeet. Het hy weer my hart gesnui soos die mens. Ek het getwijfel of het enig iets werd is. Maar toe kom van God my. En haal my die dal van boeie bedere. En blaas nieuwe lewe in my. Hy is verwaard die liefde van my siel. Hy ken my liefste weeste, weeste my swakheid, en 
in my sterkte, dier genade is ek nou wat ek is, jou, <laughs> sterk, levend, vernieuwe, herskip, rein, juigend in sy liefde, ek lewe in Jeshua. Amen. Amen.
Ons het daar die illustratie gezien dat wanneer je bij een venster uitkijkt en je kijkt naar buiten en je ziet al die mooie daar buiten raak. Nou as jy jou focus nou gaan verskyf en kyk na daar die vuil kool of merk ibers op daar die venster. Jy sien so draai jy nie meer kyk na wat mooi is daar buiten nie en focus op daar die merkie, dan sien jy nie meer wat daar buiten gebeur nie. Want jy is gefocus en weet nie wat. Daar die kese van waarop jy gefocus het, is jy self. Het is nie die jyre nie, of die druk van hier in die wereld nie. Jy het een besluit gemaakt om op een sekere ding te focus. Dit was een beheer van waarna jy kyk. Nou sê hulle, reality is based on perception. So when things don't seem to be going well, One strategy is to shift our focus away from what we have been focusing on and attend to something else. Ek wil nie neem na die woord van die Heere en dit vir die weis in Paulus, die apostel Paulus te lewe. Blijf my saam na Philippense 3. Philippense 3, ons gaan daar saam lees vanaf vers 1, God help. For the pains of three. Praise the Lord. Father, my brothers, for blood in the Lord, that is for my need last to come in salad dinner and you'll describe in it. And that gives you the security. Let op die honde, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding, want ons is die versnijdenis. Ons wat God in geest dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrouw nie. Alhoewel die reed, alhoewel ek reed hee om ook te vertrouw op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrouw, Ek nog meer, sê Paulus. Ek is besnijd op die achtste dag. Uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, uit die breer, uit die breers, wat die wet betref, een fariseer, wat uiver betref, een vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid van die wet betref, onberispelik, Dit was Paulus in die harkie stadium van sy lewense realiteit. Dit waar op hy gefokus was. Dis hoe hy dier die venster van sy lewe gekyk het en wat hy raak gesien het. Dit was sy perceptie van die waarheid soos hy dit geken het. En dan kom hy in vers 7 en ons lees maar wat vir my wins was dat het ek om Christus wil skade geag. En hier sien ons ietsie gebeur. Hier sien ons in Paulus in lewe. Wat gebied nie? Wat het gebeur, Paulus? Jou focus, dit wat jy gemik het, het verander. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik. Ek acht ook alle skade om jy het nemendheid van die kennis van Christus Jesus, my jyre, terwille van wie ek alles prijs gegeet en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat hy nie bet is nie, maar met die wat dier die geloof van Christus is, die gerechtigheid wat uit God is dier die geloof, na nie die laaste twee vers wat so mooi is, en dit is wat ons ideaal moet wees vandag, so dat ek om kan ken, en die kracht van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy leide, terwijl ek aan sy dood gelijkvormig word, of ek miskien die opstanding en die dode kan bereik, what an ideal, we know what the reality of life is, 
the reality of life is that there was that there is hard times. The reality of life is that that we need to go through, that that we need to work through. But the ideal of life is everlasting life in the presence of our Lord. So that ons in die dode opgewek kan word in Christus Jesus naam. Dis wat Paulus besef het. Hy die Christen achtervolg. Hy het hulle gevangen neem, hy het hulle self doodgemaak. Maar daar in die dag, op die pad na Damascus, toe die Heere Jesus Christus aan hom in een helder licht verskyn, verander sy perceptie, en dit verander toe, sy doelwit, en sy realiteit. Hoekom is dit so belangrijk? Jy sien net, waarna jy mak, of jy sien net, waarvoor jy mak. Nie net metafoor jy sien, maar ook letterlik, Jou perceptie verander jou doelwitte. En dis so diep, psychologisch en geestlik. Wat hier wat, as, as jou perceptie oor iemand verander, dan het jy nieuwe doelwitte in daar die persoon se leven. Het jy nieuwe dinge wat jy wil hee met jou gebeur, en daar die gebroke mens wat ons is. Wie het ieder en elkeen van ons het een donker plek hier binnen. En die Heere alleen kan ons red van hierdie lichaam tot die dood. En daarom sê Paulus, wandel in die geest en nie in die vlees nie. Waarom waarske hy ons, dat daar niks goeds is in die hart van die mens nie en weer eens is daar die donker plek, my donker plek nie die self, dat is jou donker plek nie, maar die sien as ons perceptie, of as ons doelwitte, focus op dit wat slecht is, dan gaan slechte dinge in jou leven gebeur, of gaan jy slechte dinge van daar die persoon begin raak sien, en gaan dit jou doelwit bevredig, want die perceptie wat geskip was oor iemand anders, terwijl die Heere sê, ons moet mekaar lief hee, soos wat Christus Jesus ons lief gehad het, het ons nou een perceptie, wat ons doel wat verander om daar die persoon uit te druif, weg te druif, seer te maak, want dan het my seer gemaakt. En dit is waarom, en het was so kostbaar om dit ook in ons eie kerkse grondwet raak te lees. Die grondwet is duidelijkheid, hy vertel vir jou, so stap gewijs, elke afdeling, plaaslikke gemeente, streepgemeente, hoofdkantoor gemeente, en waar elkeen inpas, en wat elkeen sy doel is, wat die kwalifikaties is van, van die haak en die ouderling, en dan een lidmaat, van die volle evangelie kerk van God. Hy vertel jou van hier die toewijding, wat ons vanmorgen gedoen het, en wat die toestemming is om dit te mag doen, wat die reels raad om dit alles is. En dit is my so kostbaar gewees, om een dierbare les te leer. Wie het dat selfs ons grond met, want ons grond met van die volle evangelie kerk, het nog in die 110 jaar bestaan, nog nooit verander. Ons geloofsvertuiging is op die woord van God gebaseer. En weet jy, en daar die grond weet, wanneer het kom by, of jy nou die haken is, of jy nou ouderling wil word, of jy en of jy nou lidmaat wil word, word daar baie duidelik vir jou vertel, wanneer jy een probleem met jou broer of sister het. En gebruik hy Matthies 18 as die voorbeeld. En sê hy dit, dat het van elkeen van ons verwacht word, dat wanneer jy een probleem met jou broer het, jy na hom toe sal gaan. En jy met hom daar oor sal praat, en hom sal waarski, tegen die sonde of tegen dit wat hy verkeerd gedoen het. 
En dan sê Matthies 18, en as hy nie vir jou wil luister nie, dan gaan jy, dan vat jy getuie saam met jou, en jy gaan praat weer met daar die persoon, saam met daar die getuie, en as hy dan nog nie wil luister nie, dan bring jy om voor die raad, dan bring jy om voor die kerk, en dan sal die kerk raad of die pastoor saam met die getuie en die klaar met daar die persoon werk. En as daar die persoon dan nie wil luister nie, dan word hy getuchtig op wat ook al die kerk raad besluit om daar die persoon mee te tuchtig. Maar wie wat doen ons as swakkelinge, as mens? Ons doelwitte is om belangrik te voel Elkeen van ons wil graag voel dat ons behoor daar waar ons in die lewe is en as ek die geleentheid kry om net die minste te weet wat, wat gebeur en wat gedoen en wat aangaan dan is ek toch te oop van wanneer iemand vir my een ou storykie van daar die persoon kom vertel ou klachtekie kom gee oor daar die persoon en wil ek dier hierdie boodskap het ek die heilige geest gebid dat die openbaring na elkeen van ons toe sal kom om te sê waak daar teen want dier daar die inlichting wat jy bekom oor iemand anders skep jy een perceptie van daar die persoon en sal dit jou doelwit, jou liefde jou manier van handel teen oor daar die persoon verander tot skade aan die verhouding en Godse Koninkrijk. Geliefdes, bewoordelike betekenis is beter as om geluk na te streef. Om die, ek, ek noem dit altyd, en ek sê altyd om die smaardste peanut in die pakkie te wees, is, is nie die beste doelwit vir jou eie leven nie. Het is altyd goed om te dink dat die leven sinvol moet wees en dat jou doel moet wees om gelukkig en geen teespoot te heen nie. Het is baie optimisties. Maar wat gaan gebeur as jou ongelukkig is? Wat gaan gebeur as jy daar die doelwit mis want jy bevind jouself in een seisoen in die lewe waar het gaan sleg gaan. Die woord vir die Heere sê die laaste dag sal as zwaar tye wees. Die sien ons, dit waar na ons kyk, skep daar die persepsie vir ons en dit is baie keer so na in die waarheid. Maar dier daar die persepsie vast te hou en jou doelwitte rondom dit te bou, gaan daar vir jou daar die ongelukke veroorzaak kan ek ons regering ons landse situasie die kracht situasie die water situasie as een voorbeeld gebruik en, 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 en vir jou vraag gaan, gaan raak stil en dink bykie hoe jy bezig is om daarna te kyk want dit geef jou een persepsie en jy stiend jy in helemaal reg ons is bezig om om op een afdraande pad baie vannig in die moeilijkheid te beland. Maar is dit hoe die Heere wil hee, die kinders van God moet op hom vertrou? Gestraan daar die lieflike reen wat geval het. Amen. Toe dink ek, Heere, hoe getrou is jy nie na week van storm, hitte, en dink ek, ach, Heere, ek wil, ek wil dood. Maak daar die baddings vol en die Heere het jy volg. Maar weet jy, dit waarvoor jy kyk, is jou keese, dit waarvoor waar jy mik, is, is jou voorland, as ek het so mag stel. En as ons het een bykie meer positief oor die aspekte gaan begin dink, kan die Heere dit nie dan omdraai nie. Ons vertrouw op God, ons thema vir die jaar, is bou en vertrouw so bou in jou siege ook om die rechte doelbitte en die rechte perceptie oor mense te hee. Wees eder lief, ondersteen eder, wees deel van die oplossing 
in plaas van deel van die klein skuldig ouwens. Ja, wie ek gisteraan sit ek duis in die boodskap en pen, want die Heere kom en 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 leid my, en dit wat ek wou sê, kon die Heilige Geest my nie toegelaat nie, en ek is ses hier nog bezig, en ek gesels met iemand oor die voor in ons gemeente wat my bel, en wie ek ses hier slaan, ek het nog nie syf gedruk nie, en boem, as die kracht af, besondig, ach, hier toe die kracht aankom, moes ek alles oortik, want my auto sy, is nie aan nie, en die Heere het nou so pas, dit begin verander in my kop, nou sit ek in die donker, en ek sê, Heere, as ek nie behalp my, ek nie aan die boodskap nou dink nie, dat ek eers ach hier kyk, wat het gesyf, so dat ek myself nie nou weer die om mekaar maak, en die om mekaar begin in my gedachte, soos die geest my geleid het nie. Maar prijs die Heere, hy is getrouw, en het my rekenaar vijf minuutte voor die kracht afgegaan het, het ek of die Heere die syf om op die gedruk. Er was die gedachte daar. Sien, want as jy gaan ongelukkig wees in jou lewe, dan is het mos, dan is jy mos een mis
Amen.